Talvez os 30 cavalos a mais da Ferrari não sejam, na verdade, 30 cavalos a mais. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre Ferrari e o seu motor 2023, que gerou muito bafafá nesses últimos dias. Eu nunca achei que eu ia usar bafafá, mas tudo bem com os seus 30 cavalos a mais, 30 cavalos é muita coisa e isso obviamente chamaria a atenção de todo mundo, não somente fãs, mas até dos rivais. A nível de comparação, o Laurent Rossi da Renault, do grupo Renault, falou que 15 cavalos de potência daria aí um, dois décimos de tempo de volta e obviamente se você coloca 30 cavalos você está aumentando isso para 3, 4 décimos e também tem a questão do carro, existem carros que geram mais arrasto, outros menos, isso influencia no tempo de volta também. Mas o que sabemos é, 30 cavalos gera algo absurdo a nível de tempo de volta, mas por que então esses 30 da Ferrari não seriam necessariamente 30? O Franco Nunes, jornalista, fez uma linha de raciocínio interessante que nos dá uma luz sobre o assunto. Para isso eu preciso explicar o seguinte para vocês, que é o início da linha de raciocínio do Franco Nunes. As equipes podem mexer na confiabilidade e se você melhorar a confiabilidade do seu motor, obviamente você pode utilizá-lo num mapa mais agressivo e com isso ganhar performance. Por isso que fala que as equipes ainda têm uma certa gordura em termos de performance do motor para poder encontrar. No dinamômetro, o carro da Ferrari, o motor Ferrari, melhor dizendo, estaria entregando esses 30 cavalos a mais se comparado à média de 2022. Só que nós temos dois pontos aqui. O primeiro é, nem sempre o que está no dinamômetro acaba indo para a pista. Às vezes os dados ficam errados, não conversam. E o outro ponto é que essa média está sendo baseada em que? no tempo de volta em si, naquilo que foi a potência do motor, a potência teórica, a potência real, a potência apresentada, é o tipo de coisa que nós vamos entrar agora. No início da temporada, a Ferrari estaria, pelo que se fala, cerca de 15 cavalos de potência abaixo do seu sabido máximo, e eu digo sabido aqui, porque a equipe ainda não tinha explorado algo a mais, não tinha visto a confiabilidade, então ela tinha um teto, ela tinha um limite que ela conhecia que poderia ir, mas estava cerca de 15 cavalos abaixo desse limite por questões de confiabilidade. Só que aí nós vimos que a Ferrari foi tendo problemas de confiabilidade ao longo da temporada e ela teria reduzido mais 15 cavalos para tentar solucionar esses problemas e realmente a Ferrari passou a ter menos problemas relacionados ao motor e o Matia Binotto confirmou essa informação ele deu entrevista nós falamos disso aqui no canal de que a Ferrari realmente diminuiu a potência dos seus motores para não ter o risco de abandonar então aquela Ferrari do início do ano que venceu corridas que estava muito bem nas primeiras provas ela já estava 15 cavalos abaixo do seu máximo e ao longo da temporada ficou mais 15 ainda, somando 30 cavalos. Quando chegou em Abu Dhabi, nós vimos que a Ferrari já teve um desempenho um pouco melhor do que estava sendo colocado na temporada como um todo, porque ela já tinha resolvido um ou outro problema de confiabilidade e conseguiu andar com o motor um pouquinho mais forte, um pouquinho mais próximo daquilo que foi no início da temporada. E lá no início da temporada, no Bahrein, por exemplo, o motor Ferrari aparentava estar no mesmo nível de Honda, Mercedes e à frente da Renault, assim como os demais também estão à frente da Renault. Ou seja, em Abu Dhabi, na última prova, teria voltado ao nível da primeira prova do Bahrein. Então o que está acontecendo aqui para a gente ser um tanto quanto direto no nosso cálculo na linha de raciocínio. Basicamente, a Ferrari não estaria ganhando 30 cavalos além do teto que ela já conhecia. Ela só está recuperando aqueles 30 que ela deixou de usar ao longo da temporada por questões de confiabilidade. O motor Ferrari já seria um motor muito forte 
e eles então vão poder se utilizar desse motor no máximo ou pelo menos naquilo que eles acham que é o máximo até poderem colocar na pista, fazer os testes e ver se o que resolveram da confiabilidade gerou ou não a possibilidade de um mapa mais agressivo do motor. Mas o que a Ferrari fez para conseguir recuperar um pouco disso ainda em 2022 no grande prêmio de Abu Dhabi? A princípio o que se fala é que houve uma intervenção na vela de ignição com a pré-câmara que inclui o um injetor de combustível. Essa parte em específico não é congelada pelo regulamento, ou seja, eles podem se mexer nisso livremente e isso permitiu um salto importante na confiabilidade barra potência, por isso a Ferrari já conseguiu em 2022 ir para a pista com uma configuração interessante a nível de potência já fazendo testes para 2023 obviamente. Então se o motor voltou para o nível do Bahrein, na última prova ele voltou para o nível da primeira, isso significa que a Ferrari estaria cerca de 15 cavalos abaixo do teto que eles já conheciam. E se melhorarem a confiabilidade nesse período agora de férias até a primeira prova, pode ser então que eles consigam subir mais esses 15 cavalos que estão faltando para ter o seu motor no máximo. E aí com as corridas, com os testes, eles vão descobrir se isso desbloqueou um novo máximo, se depois do teto que eles têm hoje eles conseguem utilizar o motor um pouco mais forte sem afetar tanta confiabilidade, gerando mais cavalos de potência ainda. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês a explicação que eu dei, porque eu tentei ser o mais didático possível no linguajar, se eu for pegar somente a forma como o Franco Nunes fala, talvez ficasse um pouquinho mais complexo. O que eu estou querendo dizer é, eu vou colocar de 0 a 100 só para você entender, só para você não ficar com dúvida. Vamos supor que o limite do motor Ferrari seja 100. A Ferrari começou a temporada com 85, porque ela não queria chegar no máximo por problemas de confiabilidade. Só que ao longo da temporada, por conta desses problemas de confiabilidade, ela diminuiu mais 15, ou seja, ela foi para 70. E com isso, nós estamos vendo basicamente que a Ferrari andou a temporada quase toda, ou boa parte, com 70 de 100, e na última prova conseguiu voltar para os 85. A ideia agora em 2023 é de 85 finalmente dar o salto para 100 e quem sabe se a confiabilidade estiver muito boa utilizar um pouquinho acima do 100 no 110, 120, pode ser algo assim, por que não? Então nós estamos falando basicamente de uma Ferrari que está podendo andar no seu limite e não desbloqueando mais performance. Eu quero saber a sua opinião, quero saber se ficou claro aí para você nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!